graça e paz. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Bia. Qual a notícia de hoje do nosso pré-adolescente News? Sara, hoje falaremos sobre um fato muito interessante na Bíblia. Você já entrou na casa de alguém pelo telhado? Não, eu entro pela porta. Pois é, um homem que queria chegar até Jesus foi levado por seus amigos pelo telhado. Para os mais detalhes, direto do local, nossa repórter, Glaucio Monteiro. É isso aí, Bia. Graça e paz. Vocês aí do estúdio, graça e paz. Vocês que estão nos assistindo no YouTube. Gente, que notícia espetacular. Jesus, ele estava numa casa em Cafarnaum, pregando o Evangelho. E a casa onde ele estava ficou lotada. Tanto dentro como do lado de fora E alguns amigos vieram trazer um amigo paralítico para ver Jesus E eu estou aqui com dois desses amigos E eles vão contar para a gente como foi isso Ah, nós ficamos sabendo que Jesus estava na cidade Então rapidamente fomos levar nosso amigo até lá Pois sabíamos que Jesus era o único que podia curá-lo Mas quando a gente chegou lá, a casa estava tão cheia Que não dava para entrar pela porta e aí vocês tiveram a brilhante ideia de subir no telhado, abriram um buraco e desceram um amigo de vocês por ali, foi isso? Gente, que tremendo! E tá aqui, ó, o homem que foi curado. Me fala como é que foi quando você desceu ali e chegou diante de Jesus. Foi muito bom. Ele falou que meus pecados estavam perdoados. Então alguns mestres da lei... Acharam isso absurdo, porque eles pensavam que só Deus podia curar os pecados. Então ele falou, levanta e anda. Eu saí pulando e andando diante de todos que estavam ali. Gente, que tremendo! E aí, e o povo? Todos começaram a louvar a Deus. Alguns diziam, nunca vi nada igual. Gente, realmente, inacreditável. Eu também nunca vi nada igual. Olha, Jesus transformou a vida desse homem. E ele pode transformar a sua vida e daqueles que estão perto de você. Fale de Jesus para alguém e seja como esses homens, um canal de Deus para abençoar a vida de alguém. Glaucio Monteiro, direto de Cafarnaum para o estúdio, Telejornal Pré-Adolescente News. Impressionante, Bia. Eu quero ter amigos assim. Verdade, Sara. Eu também. E você, pré-adolescente? Como andam suas amizades? Seus amigos te levam para perto de Deus ou será que eles te afastam dos propósitos de Deus? Pense nisso. Busque amizades que te levem para viver os propósitos de Deus. E seja um amigo assim também. E que Deus te abençoe muitíssimo! muitíssimo.